E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Secnel, professor de informática e hoje temos mais uma videoaula vinculada, é claro, à ideia de planilhas Google. Repare ali, por estar fazendo um carregamento, aparece o processando. Nas aulas passadas, nós já vimos que existem complementos, que as ferramentas são muito próximas do Excel, né? inclusive do Excel online oferecido também pela Microsoft. Mas hoje nós vamos aprender a fazer fórmulas ou então procedimentos simples, vinculados aqui ao Excel. Primeiro, antes de tudo, para fazer um cálculo no Excel, antes de desenvolvermos tabelas, o Beabá, né? o passo a passo, Antes de tudo, você deve colocar, quando a gente fala de planilhas ou do Excel, o símbolo de igual. A partir disso, o mundo se abre e você consegue efetuar aí somas, multiplicações, subtrações e divisões. Primeiro, vamos somar 2 mais 2. Se a gente colocar aqui é, através do sinal de igual, você vai ter o resultado ali. Logo vai aparecer o número 4. Certo? Aqui, da mesma forma, vale para a divisão. Se você tem 2, como é que eu faço subtração? Menos, sinal de tracinho, 2. Agora, no mesmo formato, 2. O que, que eu faço para colocar o vezes? Asterisco. 2 vezes 2 vai ter o resultado de 4. Quando eu coloco para a divisão, eu vou usar 2. A barra vai ser aí o nosso guia. Então, sempre lembrando, você pode colocar direto na célula ou você pode usar esse espaço aqui em cima, onde está o FX. Né? Sempre lembrando que essa organização por colunas e linhas facilita muito. Ah, professor, mas eu quero e eu desejo fazer um cálculo mais complexo. Funciona do mesmo modelo da matemática. Você pode usar colchetes, você pode usar o parênteses e as chaves também. Exemplo, se eu quero fazer uma multiplicação e uma divisão juntos. Um exemplo hipotético. Primeiro, então, eu vou isolar aqui, né? botar o parênteses, eu vou botar 9 dividido por 3. Mas aí, isso vai ser somado com 45. Eu faço nesse formato aqui. Ó. As planilhas costumam deixar os resultados da função já expostos. Isso é um ponto bastante positivo. E um detalhe bem legal, além de fazer tudo isso, eu posso simplesmente aliar todas essas operações e inserir, por exemplo, um gráfico. Isso mesmo. Se eu clicar aqui em gráfico, automaticamente ele já vai gerar né, o gráfico dos mais indicados também. É bastante importante lembrarmos que essas operações, elas não podem funcionar e nem vão funcionar sem o uso dos parênteses, colchetes ou algo do tipo. Aqui você pode escolher, né? Ah, eu quero um gráfico de pizza, eu quero um gráfico é, de barras, eu quero um gráfico de colunas, né? Ó, o empilhamento você pode ser o padrão, 100%. O padrão é mais bonitinho. Né? Você pode aqui a série de dados, adicionar um eixo e você pode até mesmo personalizar. É bastante interessante lembrarmos, né, pessoal? que quando a gente fala desses gráficos ou quando a gente fala é, do uso dessas funções, nós devemos nos lembrar principalmente de obedecer a lógica matemática. Vocês viram aqui o 48, ó, 9 dividido por 3. Se eu pego e faço a mesma operação, 9 dividido por 3 mais o 45, vai dar a mesma coisa. Legal, legal. Mas se eu pego e tem uma multiplicação e uma divisão, um exemplo hipotético, 45 mais, mas não é exatamente o que eu quero, 6 dividido por 2. Olha só, novamente o 48. Mas o correto mesmo é você começar isolando. Um exemplo hipotético, aqui ó, você tem 45 mais 6 dividido por 2. Você vai colocar o 45 mais... Aí sim, ó, o 6 dividido por 2. Aí sim é garantido. Isso para expressões né, numéricas um pouquinho maiores. Espero que tenha ficado claro. O intuito dessa videoaula era apenas apresentar esses cálculos mais básicos para depois desenvolvermos algo um pouquinho maior e talvez com gráficos, tabelas e assim por diante. Muito obrigado e até a próxima.